আসসালামু আলাইকুম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু এ বি সি আই টি পার্কের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই স্বাগত আজ আমরা দেখব কিভাবে আমাদের ওয়ার্ডপ্রেস সাইডের ইউজার নেমটা লগইন যে ইউজার নেম আমরা ব্যবহার করি সেই ইউজার ডিলিট করতে পারি বা চেঞ্জ করতে পারি এই বিষয়গুলো কেমন তো দেখেন আমি এখানে লোকাল হোস্টে আমি ফার্স্টে লোকাল হোস্টে দেখাবো তারপরে লাইভ সার্ভারে দেখাবো কেমন তো লোকাল হোস্টে এই ওয়েবসাইটটার মনে করেন ডাব্লুপি অ্যাডমিনে আমি জাস্ট অন্য একটা ব্রাউজার দিয়ে এখানে লগ ইন করতে যাই তাহলে দেখুন কি অবস্থা যে এখানে যে ইউজার নেম আর ইমেল অ্যাড্রেস এবং পাসওয়ার্ড কেমন এই সবগুলো তো আমি এখন সাপোজ মনে করেন এবিসি আইটি দেওয়া আছে এবং আমার পাসওয়ার্ড ও এবিসি আইটি দিয়ে আমি লগ ইন করলাম ওকে লগ ইন হলো তো আমি আসলে এবিসি আইটিটা চাচ্ছি না আমি এটা চেঞ্জ করব তো আমি আগে যাব কোথায় প্লাগেন্সের নিচে দেখেন নিজে ইউজার আছে ইউজার্সে গেলে এখানে কয়জন ইউজার আছে এবং কে কোন ধরনের রোলে আছে সেটা দেখাবে এখানে রোল দেখেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের পাওয়ার সব থেকে বেশি তার মানে টোটাল সাইট সে হ্যান্ডেল করতে পারে কেমন সব কিছু করতে পারে এটা তো এখন এইটা এখন যদি আপনি ডিলিট করতে চান এইভাবে ই করে ডিলিট করে দেন তাহলে আপনার এইখানে এই ওয়েবসাইটের যত পোস্ট আছে পেজ আছে এগুলো কে ক্রিয়েট করছে এখানে দেখেন অল পেজে যে যাই অল পোস্টে যাই পেজগুলো দেখেন তো কে ক্রিয়েট করছে অথর এবিসি আইটি পোস্ট কে ক্রিয়েট করছে এবিসি আইটি সো এখন যদি আপনি এটা কি করতে চান ডিলিট করে দিতে চান তাহলে ডিলিট করলে কি হবে আপনার ওই পোস্ট পেজ এগুলো তো যে কারোর একজনকে অ্যাসাইন করে দিতে হবে তা নাহলে তো আর যে কোনো একটা একজন অন্তত ইউজার তো রাখতেই হবে তাই না তাহলে মনে করেন আপনি এখন নতুন একটা ইউজার অ্যাড করতে যাচ্ছেন তাহলে আগে ফার্স্ট একটা ইউজার অ্যাড করে নেন তারপরে এটা ডিলিট করেন ওকে তো আমি এখানে অ্যাড নিউতে ক্লিক করলাম এখানে মনে করেন ইউজার নেম একটা দিতে হবে মনে করেন আরিফুল ফুরকান ওকে এই নামটা দিলাম এখন ইমেইল ইমেইলও রেকর্ড করতে বলতেছে তো এখানে আরিফুল ডট মি অ্যাট দ্য রেট জিমেইল ডট কম এটা ওকে ফার্স্ট নেম আরিফুল লাস্ট নেম সেকেন্ড ওয়েবসাইট লিঙ্ক যদি দিতে চান অ্যাজিস না দিলে সমস্যা নেই এখন এই ইউজারের কি একটা পাসওয়ার্ড দিতে যাচ্ছেন তো পাসওয়ার্ড যদি আপনি দিতে চান তাহলে শো পাসওয়ার্ডে ক্লিক করে দেখেন এই পাসওয়ার্ডটা আপনি ইচ্ছা মতন আপনার মতো করে বসাই দিতে পারেন তাই মনে করেন এটাও আর ফুল ফুল কান রাখলাম ওকে সেম দুটোই সেম রাখলাম তো এখানে ভেরি উইক দেওয়ার কারণ ওইটাই যে দুটোই তো এটা যখন আপনি ভেরি উইক পাসওয়ার্ড দেবেন তখন অবশ্যই এটা কনফার্মে না দিলে এটা অ্যাড নিউ ইউজার করতে পারবেন না দেখেন এটা তো এখানে আর ফুল ফুল কান এখানে সবসময় চেষ্টা করবেন আমি সবসময় বলি যে আপার কেস লোয়ার কেস তারপর কি বলবো স্পেশাল ক্যারেক্টার নাম্বার এইগুলো সব কিছু দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন ওকে তো আমি কনফার্ম এটা আপাতত রাখতেছি রেখে এখানে রোলটা কি দেবো সাবস্ক্রাইবার নাকি কাকে কি দেবো তো এখানে আপনি যে যে রোল হিসেবে এখানে অ্যাড করেন না কেন তো পরবর্তীতে ওই অ্যাডমিনিস্টারকে যখন ডিলিট করবেন তখন অবশ্যই ওই যে পোস্ট বা পেজগুলো আছে যে কাউকে অ্যাসাইন করে দিতে হবে তো ওইটা আমরা দেখবো তো আমি এখানে মনে করেন ইনাকে অ্যাডমিনিস্ট্রেটার হিসেবে জাস্ট অ্যাড করলাম অ্যাড নিউ ইউজার তাহলে এখানে কিন্তু একজন ইউজার ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন যদি এইখান থেকে আমি লগ আউট করে যদি আমি লগ ইন করি ওই নামেই যে আরিফুল ফুল ফুরকান এটা দিলাম ইউজার আর পাসওয়ার্ডও দিলাম আরিফুল ফুরকান দিয়ে যদি লগ ইন করতে যায় তাহলেও কিন্তু লগ ইন হবে কারণ এটা আলাদা একটা ক্রিয়েট ইউজার ক্রিয়েট হয়েছে এবং লগ ইন করছে আরিফুল ফুরকান হিসেবে এটা কিন্তু আলাদা তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এইখানে আমি যেটা দিয়ে আসলে লগ ইন করে আসি সেটা শুধু এডিট আছে ডিলেট আছে অন্য যে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর যে আছে সেটা এখন তাহলে ডিলেট করতে গেলে এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ডিলেট করতে পারবে এটাকে যেহেতু এটা দিয়ে লগ ইন করা আসি সো এটা দিয়ে আমরা ডিলেট করতে পারবো না ঠিক আছে নিজেকে নিজে ডিলেট করতে পারবো না তো কি করতে হবে এখন এই যে যে ইউজারটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটর এ এইটা লগ ইন করে তারপরে এইটাকে আমরা ডিলেট করে দিতে পারি তো এখানে আপনি লগ আউট করে করতে পারেন অথবা আমি যেহেতু এই ট্যাবে এটা ওপেন করছি সিম্পলি মনে করেন এইটা ওপেন করছি আমি ওইখানে দেখাইতেছি আলাদাভাবে তো এইখানে সেমভাবে মনে করেন এখন কি করব এখান থেকে ইউজারে যাব ওকে অল ইউজার তো এখান থেকে দেখেন এইটাকে এখন ডিলেট এবিসিআইটি কিন্তু ডিলেটের অপশান আছে তো আমি যদি এখান থেকে ডিলেট করে দিই তো এখানে দেখেন ডিলেট অল কন্টেন্ট এটা কি আসলে সব কন্টেন্ট এই যে এবিসিআইটি যে কন্টেন্টগুলো যেমন পেজ তৈরি করছিল তারপর পোস্ট করছিল এইগুলো কি সব ডিলিট করে দিতে চান না এটা ডিলিট করবো না কারণ ওই পোস্টগুলো পোস্টগুলো পেজগুলো সব কিছু রেখে দিব আর কি 
তো এটা অ্যাট্রিবিউট অল কন্টেন্ট টু কাকে করে দিব আরিফুল ফুরকানকে মানে আমি এই যে এটা যেটা লাস্টে আসলে চেঞ্জ করলাম যেটা আর কি ক্রিয়েট করলাম এবং এখানে লগ ইন করা সেটা তো কনফার্ম ডিলেশন এটা যদি ক্লিক করি তো দেখেন এখানে একজন হয়ে গেছে এখন যদি আমি এখানে রিলোড দিই দেখবেন যে লগ আউট হয়ে যাবে দেখছেন কারণ ওই ইউজারটা তো আর এখন নাই এখন এ বিসিআইটি এ বিসিআইটি দিয়ে দেন তো লগ ইন হবে না তাহলে এখন কি আরিফুল ফুরকান পাসওয়ার্ড মনে করেন আরিফুল ফুরকান তাহলে বুঝতেই পারতেছেন এখন ইউজার এখন যদি পেজে যান দেখেন পেজগুলো সবকিছু আরিফুল ফুরকান দিয়ে সবকিছু তাকে অ্যাসাইন করে দেওয়া হয়েছে এখন মূল কথা হচ্ছে কি সংক্ষেপে আমি আর একবার বলি প্রথমে নতুন একটা ইউজার ক্রিয়েট করবেন অ্যাড নিউ ইউজার ইউজার নেম ইমেল ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম একটা পাসওয়ার্ড যেটা খুশি আপনি সেটা দিবেন দেওয়ার পর এখানে আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে করলেন এখন করার পর কি করবেন আমি তো এটা নিউ টবে নিয়ে দেখাইছি অনেকে আবার চিন্তা করতে পারেন নিউ টবে কীভাবে দেখালো তো আপনি এইখানেই সেমভাবে নো প্রবলেম এখানে যেটা ক্রিয়েট করতেছেন অ্যাডমিনিস্ট্রেটর দিয়ে ক্রিয়েট করেন এরপরে এখান থেকে লগ আউট করে যেটা ক্রিয়েট করলেন কেবল সেটা দিয়ে লগ ইন করেন লগ ইন করার পর পরই সাথে সাথে এখানে দুটো ইউজার দেখাবে ওই দুইটা ইউজারের একটাকে আপনি ডিলেট করার অপশান পাবেন যেহেতু আপনি নতুন ইউজার যেটা ক্রিয়েট করছেন সেটা দিয়ে লগ ইন করবেন তো আগের ইউজারটাকে আপনি ডিলেট করতে পারবেন আর যদি আগের ইউজার দিয়ে লগ ইন করা থাকে তাহলে কিন্তু ওইটা ডিলেট নিজেকে নিজে কখনো ডিলেট করতে পারবে না মূল কথা হচ্ছে এটা সো অন্য আর একজন যেটা লেটেস্ট ক্রিয়েট করতেছেন ওইটা দিয়ে লগ ইন করবেন পরবর্তীতে পূর্বেটা ডিলেট করে দেবেন তো এটা গেল আপনার ইউজার নেমের যে বিষয়টা সেটা কেমন তো এখানে আমরা ফার্স্টে যখন ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করছিলাম তখন একটা ইমেল দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে কি কোথায় থাকে বলেন তো সেটিংসে জেনারেলে থাকে জারিফুল ফুরকান অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম এই যে একদম ফার্স্টে যখন ওয়ার্ড প্রেস ইনস্টল করছিলাম তো এটা যদি আপনি চেঞ্জ করতে চান তাহলে এখানে মনে করেন আরিফ আরিফ আই এম আরিফুল ডট মি অ্যাট দ্য রেট জিমেল ডট কম তো এটা যখন আপনি দিবেন তখন এটা আসলে কি করতে হবে আপনার এইটা অ্যাকাউন্টটা কনফার্ম ভ্যারিফাই করতে হবে তো ভ্যারিফাইটা আমি করে দেখাবো না আপনার একটু চেঞ্জ করে দেখেন নো প্রবলেম একদম ইজি তো এখানে জাস্ট কি করলেন ইমেলটা চেঞ্জ করে এখানে সেভ চেঞ্জেস দিবেন সেভ চেঞ্জেস দিলে আপনার যে ইমেলটা এখানে দিলেন এই ইমেল একটা কনফার্মেশন যাবে কনফার্মেশন ইমেল ওই কনফার্মেশন ইমেল দিয়ে জাস্ট অ্যাক্টিভেট করলে কনফার্ম করলে তাহলে এই ইমেল অ্যাড্রেসটা এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যতক্ষণ না পর্যন্ত কনফার্ম করবেন ততক্ষণ পর্যন্ত কিন্তু এই ইমেলটা সেভ হবে না ওকে এবার আমি চলে যাব হচ্ছে পাসওয়ার্ড চেঞ্জের বিষয়ে ওকে তো আমি এইখান থেকে পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করার জন্য লোকাল হোস্ট যেহেতু করতেছি পিএসপি মাই অ্যাডমিনে যাব এরপর আমি লাইভ সার্ভারে আসতেছি জাস্ট ওয়েট পিএসপি মাই অ্যাডমিন তো এইখান থেকে এখন আপনার এই যে ইউজার নেম ডাটা বেজ আসলে এটা আপনি কোন ডাটা বেজে ক্রিয়েট করছেন ই কমার্স সফটে এটা তো আপনাকে জানতে হবে তাই না এখানে তো ডাটা বেজ দেখা গেলো অনেকগুলো সাইট থাকলে অনেকগুলো ডাটা বেজ থাকবে তো এটা আসলে কোথায় তো আমি জানি এটা আসলে আমার এ বিসি আইটি ডাটা বেজে এটা ক্রিয়েট করা তো এ বিসি আইটিতে গেলাম ওকে তো এটা যদি আসলে ভুলে যান যে এখানে অনেকগুলো সাইট কোন ডাটা বেজে ক্রিয়েট করছেন সেটাও কিন্তু বোঝার সিস্টেম আছে সেই জন্য কী করতে হবে আপনাকে আপনাকে ডাব্লিউ পি কনফিক ডট পিএসপি ফাইলটা গিয়ে ওইখানে চেক করে আসতে হবে তো আমি যদি লোকাল হোস্টে দেখাতে চাই তাহলে আমি আমার যে ওয়ার্ড প্রেস ওইটা ইনস্টল যেখানে করছিলাম সেখানে চলে যাইতে হবে তো আমি মেবি কোথায় করছি ওকে আমি মনে হয় লোকাল ডিক সিতে করছিলাম ওকে জ্যাম এইচ টি ডক্স এইচ টি ডক্স এ বিসিআইটি পার্ক ওকে এ বিসিআইটি পার্কে যেটা আছে এটা এই ডোমেনটা ডাব্লিউ পি কনফিক ডট পিএসপি এখানে ওপেন করি তাহলে দেখেন যে ডাটা বেজ নেম আমি নিচের দিকে পাবো দেখেন এই যে ডিবি নেম ডাটা বেজ নেম এ বিসিআইটি সো এই ডাটা বেজ নেম আমি সিলেক্ট করলাম যে আমার এই ওয়েবসাইটের ডাটা বেজ নেমটা এটা তো এইখানে এসে আমার ইউজারটা চেঞ্জ করতে হবে তো আমি ডাটা বেজ এখানে ক্লিক করলাম এখানে এক্সপ্যান্ড কোলাপস অপশান তো এইখান থেকে ইউজার্সে চলে যাব ইউজার্স তো এখানে গেলে দেখতে পাচ্ছেন যে যে ইউজার লগ ইন আরিফুল ফুরকান দেওয়া আছে ইমেল দেওয়া আছে এটা এখন পাসওয়ার্ডটা এই যে পাসওয়ার্ড আপনি যে পাসওয়ার্ড দেন না কেন অটোমেটিক্যালি এটা আসলে একটা জেনারেটেড হয়ে আলাদা একটা পাসওয়ার্ড এখানে দেখাবে তো আমি এডিটে ক্লিক করলাম এডিটে ক্লিক করলে এই যে পাসওয়ার্ডটা এইখানে মনে করেন আরিফুল ফুরকান দেওয়া ছিল না তো আমি মনে করেন এ বিসিআইটি দিলাম ওকে এ বিসিআইটি তো এখান থেকে কী করবো এখন ইউজার পাসওয়ার্ড যখন চেঞ্জ পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করব তখন এইখান থেকে এম ডি ফাইভ সিলেক্ট করে দিব এই যে এম ডি ফাইভ তাহলে আমার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ হয়ে যাইতেছে ওকে আমি জাস্ট এ
করেন কাজ হবে না এখন এ বি সি আইটি দিয়ে আমি পাসওয়ার্ডটা লগ হয়ে গেল তাহলে ক্লিয়ার পাসওয়ার্ডটা চেঞ্জ করার বিষয়টাও আমি এবার যাই হচ্ছে আমার লাইভ সার্ভারে কোন একটা ওয়েবসাইটে ওকে লাইভ সার্ভারে সিম্পলি মনে করেন আরিপুর ফুরকান স্ল্যাশ হচ্ছে শপি স্ল্যা ওকে तो ये आसल देखान तेम किस नहीं आनी ये लग इन करबें सेम भाव एक यूजार क्रिएट करबें तपर ओ यूजार जो क्रिएट करते हैं वोट दिए लग इन कर पूर्व डिलीट कर देवें क्लियर एन ये अपना पासवर्ड चेन्ज करते गी करते हैं पासवर्ड करते गले सेम भाव वेबसाइट जानने कर सी सी पैनल के फाइल मैनेजारे गए से वेबसाइटे जान डब्ल्यू पी कन्फिक डट पी एस पी फाइल चेक करें जो आसमें को डाटा बेचे देवा एरपर यह सी पैनल के चले जाए पी एस पी माइ एडमिन पी एस पी माइ एडमिन कोई নিচের দিকে আসুন পিএসপি মাই অ্যাডমিন পিএসপি মাই অ্যাডমিন করি ওয়েট জাস্ট এইটা ডাটাবেজ ডাটাবেজ পিএসপি মাই অ্যাডমিনে চলে যান এখন সেমভাবে আপনি সেই ডাটাবেজটা এইখান থেকে সিলেক্ট করে এম ডি ফাইভ দিয়ে সেমভাবে চেঞ্জ করেন এখানে আপনার যত ডাটাবেজ আছে সেই কোন ডাটাবেজ আসলে করছিলেন সেটা আসলে এই ডাটাবেজটা সেইখানে গিয়ে সেমভাবে এইখান থেকে চেঞ্জ করবেন ठीक है यूजार्स डाटाबेज थे कि करबें से डाटाबेजर भरे गले प्रत्येकटाई पा रकम एक यूजार पा से यूजार थे अपना के चेज करते हैं जे डाटाबेज नेम पास यूजार्स थे तो एक पासवर्ड चेन्ज कर एम डी फाइव दिए देवें आशा करी विषय क्लियर तर जो को समस्या है तेल अवश्य कमेंट बक्से जानवें तो सबा भलो थकबें आज पर्यत असलम वालेकुम वरहमतुल्ला वरकू